ஆர் சுரேஷ் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஹைஜீனிக் ஸ்டடி சென்டர் காட்டுமன்னார் கோயில் தொடர்ச்சியாக நம்ம லிட்ரேச்சர் பற்றின வீடியோஸ் பர்டிகுலராக பிஜிடிஆர்பி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் செட்டி நைட் எக்ஸாமுக்கும் ஜென்ரலாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட்டாக மாடர்ன் ட்ராமா பார்த்துட்டு இருந்தோம் மாடல் நாவல் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்காக லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனே எழுத்திங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் போடுற மாதிரி போடும்போதுலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் இந்த லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் இந்த லிட்ரேச்சர் பற்றி டிவைட் பண்ண முடியும் லிட்ரேச்சராக டிவைட் பண்ண முடியும் அது ஈஸ்தட்டிக்கலாவோ அல்லது பிலாசபிக்கலாவோ அல்லது கல்ச்சுரலாவோ நம்ம வந்து பிரிக்கணும் பிரித்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இந்த லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் ஓகேவா ஸோ இந்த லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் வந்து கல்ச்சுரல் மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் பிலாசபிக்கல் மூமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஈஸ்தட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அண்ட் மாடர்ன் மூமெண்ட்ஸ் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அவைகளாக கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம இதை வந்து கேரக்டர் இதனோட கேரக்டர்ஸ் வைஸாக டிவைட் பண்ணி பார்ப்பதற்காக இந்த லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் பயன்படுது இப்போது இந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பிற்காலத்தில் வந்து கிரிட்டிக்ஸ் வந்துட்டு இதுக்கு இப்படி ஒரு நேம் அதாவது இந்த காலத்தில் இருந்த இந்த மூமெண்ட்ஸை எலிசபத்தன் பீரியடை வந்துட்டு எலிசபத் பீரியட் குயின் எலிசபத் அவங்களோட நேமை மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி குறிப்பிட்டதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து கிரிட்டிக்ஸாக இருப்பாங்க அதில் இந்த பீட் ரைட்டர்ஸ் அண்டு தாதாயிசம் அப்படின்னு சொன்னோம் இவங்க அவங்களுடைய அந்த மூமெண்ட்ஸ்க்கு அவங்களே நேம் கொடுத்துக்கிட்டாங்க மற்றதெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்து கிரிட்டிக்ஸ் கொடுத்து தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லிட்டோம் அது ஈஸ்தடிகல் மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் கல்ச்சரல் மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் பிலாசபிக்கல் மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எலிசவன் பீரியட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கல்ச்சரல் மூமெண்ட் ஸோ கல்ச்சரலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் வந்தது அந்த கல்ச்சரல் ஏற்பட்ட டி என்ன சொல்கிறது கல்ச்சரல் டிஃப்ரென்ஸில் ஏற்பட்ட சில சேஞ்சஸ் வந்துட்டு லிட்ரேச்சரில் அப்படியே ரெஃப்ளெக்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து அகஸ்டின் ஏஜும் கல்ச்சரல் மூமெண்ட் தான் ஓகேவா ரொமான்டிக் ஏஜும் கல்ச்சரல் மூமெண்ட் தான் விக்டோரியன் ஏஜும் கல்ச்சரல் மூமெண்ட் தான் இப்போ இந்த லிட்ரரி மூமெண்ட் ஒரு சிலது இருக்கு இல்லையா மெட்டாபிசிக்கல் பாயிட்ஸு கவேலியஸ் பாயிட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பிலாசபிக்கல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த தன் ஈஸ்தட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னா இந்த ஈஸ்தட்டிசம் சிம்பாலிசம் டீகடன்ஸ் மூமெண்ட்டு இவைகள்லாம் ஈஸ்தட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இதை டிவைட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மூமெண்ட்ஸ் நமக்கு பயன்படுது ஸோ மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம வந்துட்டு டீட்டெயில்டாகவே முடிஞ்ச வரைக்கும் டீட்டெயில்டாகவும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம லிட்ரேச்சர் மூமெண்ட் லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா காமடேட்டில் ஆக்ட் இட்டாலியிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ரொம்ப ஏர்லிஸ்ட்டாக இருந்த மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலி இட்டாலியில் ஏற்பட்ட மூமெண்ட் தான் ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காமடேட்டில் ஆர்ட் கவலிஸ் போய மெட்டாஸ்பிகல் போய என்லைட்மெண்ட் கோத்திக் ரொமான்டிசிசம் ட்ரான்சென்டலிசம் ரியாலிசம் ப்ரீ ரேஃப்லைட் சிம்பாலிசம் மாடர்னிசம் ப்ளூம்ஸ் பெரி குரூப் தாதாயிசம் ஹர்லம் ரெனைசன்ஸ் லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஹை மாடர்னிசம் சரலிசம் மேஜிக்கல் ரியாலிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அப்சர்டிசம் ஆங்கிரி ஹிங்மேன் நோவா ஆர் ரோமன் போஸ்ட் கலோனியல் லிட்ரேச்சர் பீட் ரைட்டர்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக டீட்டெயில்டாகவும் அதே நேரத்தில் ஷார்ட்டாக எவ்வளோக்கு சுருக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம நோட்ஸ் நோட்ஸாகவே வீடியோவில் போக போகிறோம் ஸோ கண்டினியூவாக பாருங்கள் காமெடியா டெல் ஆர்ட் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து செவன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் வரைக்கும் இம்ப்ரவைசேஷனல் காமெடி ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்டு இன் ரெனைசன்ஸ் இட்டாலி தட் இவால்வ்டு ஸ்டாக் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் ஏர்லியஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்டாலிய ஸ்டார்ட் ஆகுது இது என்ன அப்படின்னா காமெடி அதாவது ட்ராமா இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு இந்த காமெடிக்காக உருவான மூமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மூமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் அதாவது அந்த பீப்புள்லாம் வந்துட்டு வெவ்வேறு இடங்களுக்கு போய் இந்த ட்ராமா போடுறது நம்ம ஊரில் தெருக்கூத்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணவங்க அதில் வந்துட்டு ஸ்டாக் கேரக்டர்ஸ் அதாவது ரெகுலராக
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவலிஸ் போயிட்டு சாண்ட்விச் செஞ்சுரியில் இந்த மூமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அதாவது இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் கவாலியர் பாயட்ஸ் குரூப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இவங்க எல்லாமே ராயலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ராயலிஸ்ட் பாயட்ஸ் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே கோர்ட்டியர்ஸாக இருந்திருக்காங்க கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நைட்ஸ் மாதிரி போர் வீரர்களாக இருந்திருக்காங்க கிங்குக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார்ஸ் ஒன்று அப்போ இருந்தார் இல்லையா அதாவது ஜேம்ஸ் ஒன்று அதுலேருந்து அப்படியே சார்ஸ் ஒன்று அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக சப்போர்ட் சப்போர்ட்டராக இருந்திருக்காங்க இவங்களோட ரைட்டிங்ஸ்லாம் வந்துட்டு எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா கோட்லி லவ் செலிப்ரேட் பியூட்டி லவ் நேச்சர் சென்சுவாலிட்டி ட்ரிங்கிங் குட் ஃபெலோஷிப் ஹானர் அண்ட் சோஷியல் லைஃப் ஸோ அதிகமாக காதலை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசுவாங்க அவங்களுடைய லைஃப் ட்ரிங்கிங்கு ஹானர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு சோஷியல் லைஃபு இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க இவங்களுடைய டெக்னிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா விட்டி அண்ட் பாலிஷ்டு லிரிக்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அது கோட்ஷிப் பற்றி பேசுறது ஸோ யார் யாரெல்லாம் கவாலியர் பாயட்ஸ் அப்படின்னா ரிச்சர்ட் லவ்லேஸ் சார் ஜான் சக்லிங் தாமஸ் கேரியூ ராபர்ட் ஹெரிக் இவங்க நாலு பேரையும் தான் கவாலியஸ் பாயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க இந்த கவாலியஸ் பாயட்டை சன்ஸ் ஆஃப் பென் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா பென் ஜான்சன் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் இவங்க ஓகேவா அவரை அட்மையர் பண்ணவங்க அவருடைய டெக்னிக்ஸை போயமில் ஃபாலோ பண்ணவங்க அதனால் இவரை இவங்கள சன்ஸ் ஆஃப் பென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய போயம்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் தாமஸ் கேரி ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு டிஸ்டைன் ரிட்டர்ன்ட் அப்படின்ற போயம் போயம் அந்த போயம் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா ரிஜெக்ஷன் அதாவது ஒரு இப்போ அந்த சீலியா அப்படின்ற பெண்ட்டை தன்னுடைய லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு அந்த பொண்ணு மறுக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்துட்டு அவர் பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்கிறார் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் தன்னை லவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவர் நம்புகிறார் ஸோ மீண்டும் மீண்டும் அவங்கள வந்துட்டு வெறுப் அதாவது என்ன சொல்கிறது பின் தொடர்ந்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அதே நேரத்தில் அவருடைய லவ்வில் அவர் உறுதியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த போயம் போகும் தாமஸ் கேரியோடைய அந்த போயம் டிஸ்டைன் ரிட்டர்ன் அதில் அவர் அவர் பேசியிருப்பார் இப்படி சொல்லியிருப்பார் ஹி தட் லவ்ஸ் ய ரோசி சீக் ஆர் ஏ கோரல் லிப் அட்மையர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஸ்டார் லைக் ஐஸ் டஸ் சீக் ஃபியூல் டு மெயின்டைன் ஹிஸ் ஃபயர்ஸ் As old times makes this decay, so his flames must waste away. So, he that loves a rosy cheek, corporal lip admires. This is a platonic love. Platonic love, what do you know? Beyond sexual pleasure, what do you know? Beyond sexual pleasure, what do you know? Okay, wow. So, in a movie, there is a dialogue. One of them, 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 பிளாட்டோனிக் லவ் புரிதலுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த போயமோடைய கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா காப் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது சீஸ் த டே இது மெட்டாஃபிசிக்கல் போயிட்ஸும் பயன்படுத்துவாங்க கவாலேஸ் போயிட்ஸும் பயன்படுத்துவாங்க இது ஒரு பிலாசபி இது காப் டைம் அப்படின்றது ஒரு பிலாசபி காப் டைம் அப்படின்னா கேதர் இ ரோஸ் பட் ஒயில் இ மே அப்படின்றது நம்ம ஊரில் சொல்லணும்னா மேக் ஹே ஒயில் த சன் ஷைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படின்றது அதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதே அதை பயன்படுத்திக்கணும் அதை விட்டுட்டு வாய்ப்பு கிடைக்காத நேரத்தில் வந்துட்டு அதுக்காக இயங்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த காப் டைம் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் தன்னுடைய காதலிக்கிட்ட அவர் கேட்குறாரு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இப்போவே வந்துட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்துட்டு வாழ்ந்துடணும் அப்படின்ற அந்த அழகை அவர் குறிப்பிடுறாரு இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு அவருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸோ காலங்கள் கடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் கவாலியர் பாயட் பாயம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயட்ஸ் ஓகேவா இது ஒரு பிலாசபிக்கல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை என்ன அப்படின்னா பொயட்ரியில் வந்துட்டு ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க இதற்கு முன்னாடி இருந்த அந்த எலிசபத்தின் பீரியடில் இருந்த கான்செப்ட்ஸை இவங்க மறுக்கிறாங்க சுத்தமாக மறுக்கிறாங்க இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயட்ஸ் பற்றி பேசணும்னா ஃபஸ்ட்டு மெட்டாஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற டேர்மு தான் ஜான் ரைடன் வந்து காயின் பண்ணுறாரு டிஸ்கோஸ் கன்சர்னிங் செட்டையர் அப்படின்ற ஒர்க்கில் மெட்டாஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா அதாவது ஜான் டன்னை குறிப்பிடும் போது இப்படி சொல்கிறாரு ஹி அஃபெக்ட்ஸ் த மெட்டாஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு மெட்டாஃபிசிக்ஸ் அப்படின்ற டேர்மை ஃபஸ்ட்டு காயின் பண்ணது ஜான் ரைடன் அதற்கப்புறம் செவன்டீன் செவன்டி நைனில் சாமல் ஜான்சன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு அதாவது லைஃப் ஆஃப் பாயிட்ஸ் எழுதுறாரு இல்லையா அதில் வந்துட்டு லைஃப் ஆஃப் பாயிட்ஸில் லைஃப்
மெட்டாஃபிசிக்கல் அப்படின்ற டேர்மை காயின் பண்ணுறது சாமுவேல் ஜான்சன் ஸோ மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் அப்படின்னு அவர் காயின் பண்ணிவிட்டு ஏன் அதை யூ�s பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இருந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிட்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறதாக இந்த டேர்மை காயின் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஜான்சன் வந்துட்டு இவங்க எல்லாரையும் வந்துட்டு மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ்ன்னு சொல்ல நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்த ரைட்டர்ஸ் ஒரு சிலர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ஜான் டன்னு தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் மெட்டாஃபிசிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டாஃபிசிக்கல் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொன்னாலே ஜான் டன்னு தான் அதனுடைய ஃபவுண்டர் ஓகேவா தென் அதர் ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளவ்லேண்ட் ஆண்ட்ரி மார்வல் கவுலே இவங்க எல்லாமே செக்யுலர் பாயிட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ரிலீஜியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட் ஹென்ரி வாகன் ரிச்சர்ட் கிராஷா அண்ட் தாமஸ் ட்ரெஹர்னே இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ரிலீஜியஸ் பாயிட்ரி எழுதுனவங்க இவங்க எல்லோரும் தான் மெட்டாஃபிசிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிட்ஸை பற்றி பேசும்போது சாமுவல் ஜான்சன் லைஃப் ஆஃப் கவுலியில் வந்துட்டு இப்படி சொல்லியிருக்காரு த மோஸ்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஐடியாஸ் ஆர் யோக்டு பை வயலண்ட் டுகெதர் அப்படின்றது ஓகேவா தென் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதாவது ஃபியூரிட்டி ஸ்பீச் என்ன வந்துட்டு மேஜராக இவங்களுடைய ஃபியூரிட்டி ஸ்பீச்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமிலி இருக்கும் மெட்டாஃபர் இருக்கும் பேராடாக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் மெயினாக இதை கன்சீட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்னு கன்சீட்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பெட்ராரன் கன்சீட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்னு சொல்லுவாங்க பெட்ராரன் கன்சீட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஐ ஃபைண்ட் நோ பீஸ் அண்ட் ஆல் மை வார் இஸ் டன் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா கன்சீட்னா ரெண்டு டிஸ்சிமிலர் சுச்சுவேஷனை ஃபியூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா ஒன் ஒன்னாக்குறது அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு கன்சீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெட்டாஃபிசியல் கன்சீட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருந்தோம் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஸ்சிமிலர் இமேஜஸ் டிஸ்கவரி ஆஃப் அக்கல்ட் ரிசம்பிளன்ஸ் இன் திங்ஸ் அப்பரண்ட்லி அன்லைக் தி மோஸ்ட் ஹெட்ரோஜினியஸ் ஐடியாஸ் ஆர் யோக்டு பை ஃபைலன்ஸ் டுகெதர் ஸோ ரெண்டு டிஸ்சிமிலர் சுச்சுவேஷனை ஒன்றா கொண்டு வந்து ஃபியூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் தான் மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட் இதை பர்ஃபெக்டாக ஜான் டன் பயன்படுத்தியிருக்காரு ஸோ நம்ம கன்சீட்டை வந்துட்டு ஜான் டன்னுக்கு முன்னாடியே பயன்படுத்தினோருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் இந்த ஃபீனிக்ஸ் அண்ட் த டர்டில் அப்படின்ற போயத்தில் வந்துட்டு ஏற்கனவே அவர் கன்சீட் பயன்படுத்தியிருக்காரு ஸோ இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஜான் டனுடைய போயம் ஏ வேலடிக்ஷன் ஃபர்பிடன் மார்னிங் அப்படின்ற ஒரு போயம் எழுதியிருப்பார் அந்த போயத்தில் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா காம்பஸ் கூட வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் இந்த ஹியூமன் சோலை வந்துட்டு காம்பஸ் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் இஃப் தே பி டூ தேர் ஆர் டூ ஷோ ஆ ஸ்டிஃப் ட்வீன் காம்பஸஸ் ஆர் டூ த தை சோல் த ஃபிக்ஸ்ட் ஃபுட் மேக்ஸ் நோ ஷோ டு மூவ் பட் டஸ் இஃப் த அதர் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதாவது காம்பஸ் கூட ஹியூமன் சோலை கம்பேர் பண்ணுறார் இல்லையா ரெண்டுமே டிஸ்சிமிலர் திங்ஸ் ஒன்று வந்து லிவிங் இன்னொன்று நான் லிவிங் இது ரெண்டுத்தையும் வந்துட்டு கொண்டு போய் ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ரஜினி ஒரு மூவியில் ஒரு பாட்டு இரண்டு மூன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தது ஒன் ஒன்று மாதம் ஏமல் நின்று போனது அப்படின்னு அதாவது அந்த கடிகாரத்தையும் அந்த கடிகாரத்து மேலே கௌதமியும் ரஜினியும் அப்படியே வந்துட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சாங் வரும் அந்த பா அந்த சாங் வந்துட்டு மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீன்னு சொல்லலாம் அது கடிகாரத்து கூட இவங்களோட இவங்களை வந்துட்டு அப்படியே கம்பேர் பண்ணுவார் ரெண்டு தனித்தனி முள் போயிட்டு ரெண்டு ஒன்றா சேருது இல்லையா அதை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அமேட்ரி ஃபிக்ஷன் அமேட்ரி ஃபிக்ஷன் இஸ் ஏ ஜானர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் தட் பிகேம் பாப்புலர் டூரிங் த செவன்டீன் சென்ச்சுரி அண்ட் ஏர்லி எயிட்டீன் சென்ச்சுரி அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி டூ செவன்டீன் தேர்ட்டி ரைட்டிங் ஆஃப் அமேட்ரி ஃபிக்ஷன் ஒர்க் வாஸ் டாமினேட்டட் பை உமன் அண்ட் இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் டு ஹாவ் மெயின்லி ஃபீமேல் ரீடர்ஸ் ஸோ இந்த நா இந்த மாதிரி நாவல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உமன் ரைட்டர்ஸால் எழுதப்படுறது அதுவும் யாருக்காக அப்படின்னா ஃபீமேல் ஆடியன்ஸ்க்காக ஓகேவா ஸோ அமேட்ரி ஃபிக்ஷன் இஸ் ப்ரீ ஆக்குபைடு வித் செக்ஷுவல் லவ் அண்ட் ரொமான்ஸ் அமேட்ரி அப்படின்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் செக்ஷுவல் லவ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஸோ இந்த அமேட்ரி ஃபிக்ஷனில் வந்துட்
அல்மைனா அண்டு லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரபென் அவங்களோட ஒர்க்கு த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நன் ஸோ ஹெலிசா ஹேவுட்டுடைய ஃபேன்டோமினா இருக்கு இல்லையா அந்த நாவல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொட்டகனிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உமன் தான் ஃபீமேல் தான் அதில் ப்ரொட்டகனிஸ்டாக இருப்பாங்க ப்ரொட்டகனிஸ்ட் வந்து டிஸ்கைஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க எப்படின்னா நாலு டிஃப்ரெண்ட் உமனாக டிஸ்கைஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க எதற்காக அப்படின்னா தன்னுடைய லவ்வர் ஓகேவா அந்த தன்னுடைய லவ்வர் எப்படி வந்துட்டு ஒவ்வொரு உமன்ட்டையும் ஒவ்வொரு மண் விமனும் ட்ரீட் பண்ணுறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்க வெவ்வேறு விதமாக டிஸ்கைஸ் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ ஒரே நேமில் போக மாட்டாங்க அல்லது ஒரே ஐடென்டிட்டியில் போக மாட்டாங்க ஸோ அந்த நாலு வித்தியாசமான கேர்ள்ஸ்டையும் அவனுடைய காதல் வந்துட்டு எப்படி நடந்துக்கிறான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு முயற்சி எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நாவல்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அமேட்ரி ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா அகஸ்டன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அகஸ்டன் பீரியட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபிட்டட் எக்ஸப்ஷனலி போல்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்டிங் இன் ஆல் ஜான்ஸ் ஸோ பொலிட்டிக்கல் ரைட்டிங்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வித் சட்டையர்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ் மார்க்டு பை அண்ட் ஆர்ச் ஐரானிக் போஸ் ஃபுல் ஆஃப் நான்ஸ் நான்ஸ் அண்ட் ஏ சூப்பர்ஃபிஷியல் ஏர் அண்ட் டிக்னிஃபைடு காம் ஆஃப் த ஹிட் ஷார்ட் கிரிட்டிசிசம் பெனித் ஸோ ரொம்ப தெளிவாக வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கிரிட்டிசிசம் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கோம் அகஸ்டன் பீரியடை பற்றி ஏற்கனவே லிட்ரேச்சரில் பே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே வந்து சட்டையர்ஸ் நிறைய இருக்கும் கிரிட்டிசிசம் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அண்ட் பிலாசபி பாலிடிக்ஸ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ரிவெண்ட் எ டேர்ன் அவே ஃப்ரம் ஓல்டர் கோர்ட்லி கன்சர்ன்ஸ் டுவர்ட் சம்திங் க்ளோசர் டு த மாடர்ன் சென்சிபிலிட்டி ஸோ ஏற்கனவே இருந்த அந்த பிலாசபிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு தூக்கி தூர போட்டாங்க இந்த அகஸ்டன் பீரியடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒன்று அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இவங்களோட வியூஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் இருக்கு இல்லையா அதை ஒத்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இவங்களோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஒரிஜினல் ஒர்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கிளாசிக்கல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பீரியடில் எலிசபெத் யூஸ் பண்ண பிளாங்க் வெர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி எட்ட வச்சுட்டு இவங்க வந்து ரைம்டு வெர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அதுவும் பர்டிகுலராக ஹிராய் கப்லேட் இன் சட்டையர்ஸில் யூஸ் பண்ணாங்க இந்த டைமில் இவங்க இந்த ஹிராய் கப்லேட்டை அவங்க ஓன் ஒர்க்கில் மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் கிரீக்கில் இருந்தோம் ரோமனில் இருந்தோம் அதாவது ரோமனுடைய எபிக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது இந்த ஹிராய் கப்லேட்டு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா விட் இருக்கும் ஐரணி பேரடக்ஸ் அண்டு பிரேவிட்டி இதெல்லாமே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரைடனுடைய மேக் ஃப்ளக்னோ அப்சலாம் அண்ட் அஸ்டோபல் சொல்லலாம் போப்போடைய ரேப் ஆஃப் த லாக் இருக்கு இல்லையா பிஜிடிஆர்பிக்கே சிலபஸில் இருக்குது அதை எக்ஸாம்பிளை சொல்லலாம் ஜோனான் ஸ்விஃப்டோட த மாடஸ்ட் ப்ரொப்போசல் இதெல்லாம் வந்துட்டு அகஸ்டன் ஏஜில் உள்ள ரைட்டிங்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்டிசிசம் இதுவும் கல்ச்சுரல் மூமெண்ட் தான் இதுக்கு முன்னாடி அகஸ்டன் பார்த்தோம் இல்லையா அதுவும் கல்ச்சுரல் மூமெண்ட்டு எலிசபெத்தன் இருக்கு இல்லையா அதாவது ரினேசன்ஸ் அதுவும் கல்ச்சுரல் மூமெண்ட்டு ஓகேவா ஸோ ரொமான்டிசம்ன்றதும் கல்ச்சுரல் மூமெண்ட் தான் ஆல்சோ நோன் அஸ் ரொமான்டிக் ஈரா வாஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் லிட்ரரி மியூசிக்கல் அண்ட் இன்டலக்சுவல் மூமெண்ட் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்டிக்காகவும் சரி லிட்ரரி மியூசிக்கல் அண்ட் இன்டலக்சுவலாகவும் சரி நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு உருவானது ஸோ இந்த மூமெண்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பில் எயிட்டீன் சென்ச்சுரியோட எண்டில் அந்த நேச்சர் ஆஃப் ரொமான்டிசம் மே பி அப்ரோச் ஃப்ரம் த ப்ரைமரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரீ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் த ஃபீலிங் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் ஸோ இந்த மூமெண்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் த ஃபீலிங் ஃப்ரம் த ஆர்டிஸ்ட் இதுதான் எதிர்பார்ப்பு ஸோ இன்னும் டீட்டெயில்டாக சொல்லணுன்னா த மூமெண்ட் எம்ஃபசைசிங் ஆன் எமோஷன் அண்ட் இமேஜினேஷன் ரேதர் தென் லாஜிக் அண்ட் சயின்டிஃபிக் தாட் ஸோ இந்த மூமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எமோஷன்ஸ்க்கும் இமேஜினேஷன்ஸ்க்கும் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது எதை வந்துட்டு அப்போஸ் பண்ணுதுன்னா லாஜிக் அண்டு சயின்டிஃபிக் தாட்டுக்கு அப்போஸ் பண்ணுது இந்த லாஜிக் அண்டு சயின்டிஃபிக் தாட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்லைன்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் அதாவது ஏஜ் ஆஃப் என்லைன்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது அதாவது அந்த நியூ கிளாஸிக்க பீரியோட எண்டில் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய பிலாசஃபர்ஸ்லாம் வந்துட்டு சயின்ஸுக்கு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதை வந்து இது அப்போஸ் பண்ணுது அந்த ஏஜ் ஆஃப்
வந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு இங்கே பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வேர்ட்ஸ் ஒருத்தருடைய ஒரு டெஃபனிஷன் இருக்குது பாருங்கள் பொய்ட்ரி இஸ் த ஸ்பான்டேனியஸ் ஓவர் ஃப்ளோ ஆஃப் பவர்ஃபுல் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சொல்லுவார் அவர் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸாக வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இப்போ மாடர்ன் போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா சில பேர்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரைட் வேர்ட் ஃபார் த ரைட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது வார்த்தைகளை வந்து சேகரித்து சரியான இடத்துல பயன்படுத்தணும் அப்படிலாம் கிடையாது என்ன மனசில் தோணுதோ அதை அப்படியே வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் இந்த ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸோடைய தாட் ஸோ என்ன அப்படின்னா காமன் வேர்ட் ஃபார் த காமன் பீப்புள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அவங்க ஸோ இந்த ரொமான்டிக் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகிற இயர் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் நைன்டி எயிட் செவன்டீன் எயிட்டி நைனில் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனுடைய மோட்டோவை தான் வந்துட்டு இந்த ரொமான்டிக் பீரியட் உள்ள ரைட்டர்ஸ் வந்துட்டு மோட்டோவை அப்படியே பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதாவது கான்செப்டை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் ஒருத்தவும் எஸ்டிக் ஆல்ரிஜும் ஒரு பொயிட்டிக் கலெக்ஷன் லிரிக்கல் பேலட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணி அதுலேருந்து வந்துட்டு அந்த பீரியட் ரொமான்டிக் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த பீரியடில் இருந்த இந்த டைமில் இருந்த ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வர்த் கால்ரிஜ் ராபர்ட் பேர்ன்ஸ் வில்லியம் பிளேக் வில்லியம் பிளேக் வந்துட்டு ப்ரீ கல்ச்சர் ஆஃப் ரொமான்டிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லார்ட் பைரன் ஷெல்லி கீட்ஸு அப்புறம் வந்துட்டு டீகுன்சி வால்டர் ஸ்காட்டு மேரி ஷெல்லி ஜேன் ஆஸ்டன் இவங்கெல்லாம் அப்போ இருந்த போயட்ஸ் நாவலிஸ்ட் எல்லாருமே ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற குரூப் பார்த்தீங்கன்னா லேக் போயட்ஸு லேக் போயட்ஸ் வேறு குரூப் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயட்ஸ் ஹூ ஆல் லைவ்டு இன் லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து யுனைடெட் கிங்டம் யூகேயில் லேக் டிஸ்ட்ரிக்ட் இங்கிலாந்தில் ஒரு லேக் டிஸ்ட்ரிக்டில் வாழ்ந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் போயட்ஸ் வந்துட்டு லேக் போயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்துட்டு ஆசிய குரூப் தி ஃபாலோட் நோ சிங்கிள் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் ஆர் லிட்ரி ப்ராக்டிஸ் தன் நோன் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூலெலாம் அவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இந்த போயட்ஸ் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலு அப்படின்லாம் எதுவும் மென்ஷன் பண்ண முடியாது தே வேர் நேம்டு ஒன்லி டு பி யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்பேச் பை த எடின்பர்க் ரிவ்யூ எடின்பர்க் ரிவ்யூ அப்படின்ற அந்த மேகசின் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களோட நேம்லாம் மென்ஷன் பண்ணி இவங்கெல்லாம் லேக் போயட்ஸ் அப்படின்னா அவங்க சொன்ன தொட்டு தே வேர் நோன் அஸ் லேக் போயட்ஸ் தேர் ஆர் கன்சிடர் பார்ட் ஆஃப் த ரொமான்டிக் மூமெண்ட் ஸோ இந்த லேக் போயட்ஸும் வந்துட்டு ரொமான்டிக் மூமெண்ட்டுக்குள்ளே வரவங்க தான் அவங்களும் ஒரு பாட்டு தான் ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸில் த த்ரீ மெயின் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் வாட் ஹேஸ் பிகம் நோன் அஸ் த லேக் ஸ்கூல் வேர் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் எஸ்டி காலேஜ் அண்ட் ராபர்ட் சதே ஸோ ரொமான்டிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிற போது லேக் போயட்ஸ்னு சொன்னாலும் இவங்க வராங்க வேர்ட்ஸ் வர்த்து எஸ்டி காலேஜ் ராபர்ட் சதே இவங்க மூணு பேரையும் லேக் போயட்ஸ்னு சொல்லலாம் லேக் போயட்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது இன்னொன்று தெரிஞ்சுங்க காக்னி ஸ்கூல் ஆஃப் போயட்ஸ் அப்படின்னு சிஓசிகே என்இஒய் காக்னி ஸ்கூல் ஆஃப் போயட்ஸ் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இது யார் யார் வருவானா லெய்ஹண்ட்டு ஜான் கிட்ஸு வில்லியம் ஹேஸ்லிட் இவங்க மூணு பேருமே இதில் வருவாங்க இந்த காக்னி ஸ்கூல் ஸ்கூல் அப்படின்றது வந்துட்டு பிளாக்வுட் மேகசின் அந்த ரொமான்டிக் பீரியடில் இருந்த டைமில் இருந்த பிளாக்வுட் மேகசின் தான் இந்த டேர்மை காயின் பண்ணியிருக்கு லெய்ஹண்ட்டை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆக்சுவலாக இந்த டேர்ம் காயின் பண்ணியிருக்காங்க பின்னாடி வந்துட்டு ஜான் கிட்ஸு வில்லியம் ஹேஸ்லிட் இவங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கும் இந்த நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க மூணு பேரையும் வந்துட்டு காக்னே ஸ்கூல் ஆஃப் போயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காக்னே அப்படின்னா ஒர்ஸ்ட்டு ஓகேவா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் டைலக்டு தான் காக்னே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஜான் கிட்ஸு இறந்து போகும்போது ஷெல்லி அவருடைய ஒர்க்கிலே அடனைஸில் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பார் அதாவது இவங்க ப இவங்க வந்துட்டு அதிகமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதோடு தான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே இறந்து போயிட்டார் கீட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருப்பார் அதை எதை ரெஃபர் பண்ணால் அந்த பிளாக்வுட் மேகசினை தான் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சென்டென்டலிசம் ஓகேவா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்துட்டு இந்த மூமெண்ட்டு அமெரிக்காவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இது பிளாசபிக்கல் அண்ட் லிட்ரரி மூமெண்ட் சென்டர்ட் ஆன் கான்கார்ட் அண்ட் போஸ்டன் ஸோ இது ஒரு பிளாசபிக்கல் லிட்ரரி மூமெண்ட்டு கான்கார்ட் அண்ட் போஸ்டனில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது விச் வாஸ் ப்ராமினன்ட் இன் த இன்டலக்சுவல் அண்ட் கல்ச்சரல் லைஃப் ஸோ இதனுடைய பங்களிப்பு பார்த்திங்கன்னா கல்ச்சுரலாகவும் இன்டலக்சுவலாகவும் மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்சஸை அமெரிக்கன் லைஃப்பில் கொண்டு வருது அமெரிக்கன் ஹிஸ்ட்ரி அல்லது லிட்ரரி லிட்ரரியில் லிட்ரேச்சரில் கொண்டு வருது அது ஸோ டிரான்சென்டல
செல்ஃப் ட்ரஸ்ட்டு செல்ஃப் ரிலையன்ஸு இவைகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மூமெண்ட்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரொமான்டிக் மூமெண்ட் தான் அமெரிக்கன் ரொமான்டிக் மூமெண்ட் இது ஸோ இங்கிலாந்தில் ரொமான்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா ஆனால் இங்கே வந்துட்டு எயிட்டீன் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது இங்கே இதில் இருந்த ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எமர்சன் ஆல்காட் ஹென்ரி ஹெச் சேனிங் மார்கரட் ஃபுல்லர் எலிசபெத் பி பாடி ஜார்ஜ் இரிப்ளே நாத்தேலின் ஹாத்ரோன் ஹென்ரி தரூ அண்ட் ஜோன்ஸ் வெரி ஸோ அமெரிக்கன் ஸ்காலரும் சிலபஸில் இருக்குது வால்டனும் சிலபஸில் இருக்குது அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸண்டலிசம் அப்படின்னு நீங்கள் படிப்பீங்க அந்த அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பிலாங்ஸ் டு ட்ரான்ஸண்ட ட்ரான்ஸண்டலிசம் மூமெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் படிப்பீங்க இது ரெண்டுமே எது சொல்லுதுன்னா செல்ஃப் ட்ரஸ்ட்டு சிம்ப்ளிசிட்டி அண்ட் பியூரிட்டி இவைகளை பற்றி தான் அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணும் இந்த ட்ரான்ஸண்டலிசம் மூமெண்ட் அப்படின்றது இந்தியன் பிலாசபிலேருந்து உருவானது அது உங்களுக்கு தெரியும் ஹிந்து இஸ்திலேருந்து அதான் ஒன்னஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அது அதை பற்றி பேசுகிறது தான் இந்த ட்ரான்ஸண்டலிசம்ன்றது ஓகே நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ரொமான்டிசம் நைன்டீன் செஞ்சுரியில் உருவானது இதுவும் ஒரு அமெரிக்கன் மூமெண்ட் தான் இது எதற்கான எதற்கு எதிரான ரியாக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸண்டலிசம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இதற்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பாருங்கள் அந்த ட்ரான்ஸண்டலிசம் அப்படின்ற அந்த மூமெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்ட் ஆனது தான் இந்த டார்க் ரொமான்டிசிசம் அப்படின்றது இதில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இயற்கையவே பீப்புள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஹெரண்ட்லி சின்ஃபுல் அப்படின்றாங்க உண்மையிலே எல்லாமே வந்துட்டு பாவம் பண்ணவன் தான் அப்படின்னு செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் எல்லாருமே வந்துட்டு சுயநலமாக இருக்கிறாங்க செல்ஃபிஷாக இருக்கிறாங்க இல்லையா அதனால தான் செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவன் அவனே வந்துட்டு மண்ணளி போட்டுக்கிறது இல்லை ஏமாந்து போகிறது செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அண்டு நேச்சர் எ டார்க் மிஸ்டீரியஸ் ஃபோர்ஸ் நம்மை சுற்றி வந்துட்டு நமக்கே தெரியாத விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதான் மிஸ்டீரியஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அண்ட் ரெஃப்ளக்டிங் பாப்புலர் ஃபேசினேஷன் வித் இரேஷனல் த டெமோனிக் அண்ட் த குரோட்டோஸ்க்கு ஸோ லைஃப்ன்றதே வந்துட்டு எல்லாம் டெமோனிக்காக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆஃபன் கன்ஃப்ளேட்டட் வித் கோத்திசம் ஸோ இவரோட நாவல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அதாவது இவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லாம் கோத்திக் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எக்கர் ஆலன் போ வந்துட்டு ஃபாதர் ஆஃப் மிஸ்ட்ரி நாவல் ஆர் ஃபாதர் ஆஃப் ஹாரர் நாவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் மர்டர் இன் த ரியூ மார்க் அண்ட் த பர்லைண்ட் லெட்டர் அப்படின்னு ரெண்டு ஷார்ட் ஸ்டோரியும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே அவருடைய ஃபேமஸான ஒரு பாயம் தி ரேவன் அப்படின்ற பாயம் தெரியும் இல்லையா அந்த பாயத்தினுடைய அந்த தீம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருடைய ஒரு புக் எஸ்ஏல பிலாசபி ஆஃப் காம்போசிஷனில் சொல்லியிருப்பார் காமன் கா ஏதாவது என்ன ஆன்னரியான தாட்ஸை வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்காது ரொம்ப புதுசாக ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்க்கும்போது தான் அது வந்துட்டு ஒரு க்யூரியாசிட்டியை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இவர் அவருடைய போயம்ஸ்லேயோ அவருடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லேயும் பயன்படுத்தியிருப்பார் அதுதான் டார்க் ரொமான்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் அல்லது குரூப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ ரேஃபலைட்ஸ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து எயிட்டீன் செவன்ட்டி வரைக்கும் வாழ்ந்துருக்காங்க த எய்ம் வாஸ் டு ரீப்ளேஸ் த ரெய்னிங் அகடமிக் ஸ்டைல் ஆஃப் பெயிண்டிங் பை ரிட்டன் டு த ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் சிம்ப்ளிசிட்டி அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிவோஷன் விச் தே ஆட்ரிபியூட்டட் டு இட்டாலியன் பெயிண்டிங் பிஃபோர் த டைம் ஆஃப் ரஃபேல் அண்ட் த ஹை இட்டாலியன் ரினைசன்ஸ் இந்த ப்ரீ ரெஃப்ளைட் மூமெண்ட் எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆர்ட் அதாவது ரொமான்டிக் பீரியடுக்கு அகைன்ஸ்ட் ஆனது அந்த ப்ரீ ரெஃப்ளைட் மூமெண்ட்ன்றது ரொமான்டிக் பீரியட் இருக்கு இல்லையா ஈரா அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக அப்போஸ் பண்ண அவங்களோட வியூஸ் அப்போஸ் பண்ணுற மூமெண்ட் இது ஸோ ரைட்டிங்ஸில் வந்துட்டு ட்ரூத்ஃபுல் இருக்கணும் சிம்ப்ளிசிட்டி இருக்கணும் அண்ட் டிவோஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாரோட பெயிண்டிங்கை மாடலாக அவங்க வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா ரஃபேலோட பெயிண்டிங் ரஃபேலோட ஃபேமஸான பெயிண்டிங் வந்துட்டு மடன் ஆஃப் த ராக் அந்த பெயிண்டிங்கை தான் ரொம்ப ஃபேமஸான பெயிண்டிங் அதே டைமில் வாழ்ந்த சில பெயிண்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லியோனார்ட் டாவின்சி மைக்கிள் ஏஞ்சலோ இவங்களுடைய பெயிண்டிங்ஸும் ரொம்ப புகழ்பெற்றது லியோனார்ட் டாமின்சியோடைய த லாஸ்ட் சப்பர் அண்ட் மோனாலிசா இந்த பெயிண்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் மைக்கிள் ஏஞ்சலோடைய சிஸ்டின் சேப்பல் அது மேலே அந்த சீலிங்கில் இருக்கிற பெயிண்டிங்கும் மோசஸோட 
அண்ட் மீடியவல் செட்டிங்ஸ் ப்ரீ ரெஃப்ளைட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மீடியவல் செட்டிங்ஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க அண்ட் சென்சோஸ்னஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரெண்டுத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணுறாங்க இதில் இருந்த ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வில்லியம் மாரிஸ் கிறிஸ்டினா ரோசட்டி டேன்டே கேப்ரியல் ரோசட்டி அண்ட் சார்லஸ் வைன்போன் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ரைட்டர்ஸ் லீடிங் பாயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மூமெண்டில் கேப்ரியல் ரோசட்டியோடைய ஃபேமஸான போயம் இருக்கு இல்லையா த பிளஸ்ட் டேம்சல் அது வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த ப்ரீ ரேஃப்லைட் மூமெண்ட் 